富山一公全球总部。本周，菠萝的海三国批准了我们新脑癌药的销售。目前，多家当地医疗公司已有订购意向，预计我们会获得三万只订单。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。这时，一个人冲了进来，手里还拿着一堆资料。诸位，请考虑召回出售的脑癌药。我坚持脑癌药存在重大安全隐患。鸠山龙介，请你出去。对不起，请您过目。没听到吗？混蛋，不要再散播你荒唐的想法。还有，今天会议没通知你参加，这是甲等会议，你降为乙等了，没资格来说话。现在出去。对不起，请您看看最新的大鼠数据，体内的微量癌细胞依旧没有消除，甚至有波动上涨的趋势。这能说明什么？时间长了，这些散碎癌细胞自然会被免疫系统消除掉。不要再执迷不悟了，鸠山。荒木首席，真的，请您再考虑一下吧。一旦出现安全风险，上万人的性命会受到威胁，我真的害怕会出问题。鸠山，你在胡说什么？这点破数据你纠缠多久了？现在各国药物审核都通过了，你怎么还不醒悟？各国药物审核没有彻底通过，只是考虑癌症药的特殊性质，放松标准进行试引进而已。已经有上万名患者用药了，不是吗？所有患者都在痊愈，不是吗？每天都有新闻报道，你难道不看新闻吗？我担心的不是初期药效，我担心延迟发作的致命副作用。癌细胞并没有彻底消失，而是我受够了，耳朵都听出茧子来了。不要一遍遍重复压根不存在的事情，鸠山，你该去看心理医生。鸠山啊，你静下心来，好好想想。临床试验，许多患者痊愈了，现在好好的，不是吗？世界各国的检测团队都在测试药物安全性，而且没一个检测团队宣称有危险，不是吗？所有的同事都站他的对立面，鸠山龙介一脸孤立无援的绝望。再不滚出去，我叫保安过来。对不起，我会继续做大鼠实验，还请大家有时间去看一看。说完，他失魂落魄的离开会议室。最近两天，脑癌药新闻频繁上热搜，舆论压力越来越大。他妈的，这帮人不造谣能死啊？怎么了？最离谱的谣言出来了！妈的，看看这个帖子的内容，就是说，橙黄公司和神经元公司一直卡着富山一公脑癌药的审核不通过。老大，迟早不行过了吧？啊，过了，直接让富山一公的脑癌药安全通过。是啊，老大，毕竟咱们一直没测到新肿瘤，其他五队都通过了。应该没大问题吧？老大认为这药有隐患，那肯定有隐患。咱们也看数据了，确实有微量癌细胞逃逸，谁能保证不出问题？谁能保证这些逃逸癌细胞不形成新肿瘤？你说哪个老大？我们向老大才是正式做脑癌药检测的责任人，你们不是？气氛陡然一变，我的团队和向老师的团队成员面面相觑。是啊，你们橙黄团队站着说话不腰疼，出事情是我们老大扛着。闭嘴！刚刚乱讲话的几个，这个月奖金没了。老大没奖金，我也得说；没工资，我也得说。老大，你才是责任人。文瑞他不是，你不能全听他的。最后，万一这药没问题，他拍拍屁股没事了。老大，你担责任。向小童恶狠狠瞪视声音传来的方向，脸上突然爆发出前所未有的怒气。<笑>错了，老大，我闭嘴，我闭嘴。外界舆论我看到了，眼下到了不得不回应的时候了。但测试还没做完，安全隐患没消除。我和向院长一致认为，坚决尊重数据，坚决遵守规章，绝不能现在宣布脑癌药安全通过。同时，我们两个团队还要重启脑癌药研发。我纠正一点，我们一个团队重启脑癌药研发，在这个项目上没有橙黄团队和神经元团队之分，所有人是同一个团队。随后，我们两个公司一起发布公告，关于富山一公脑癌药安全审核的公告。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，大致意思就是把为什么审核不过的原因解释了一遍。几天后，我突然收到了一封邮件：“尊敬的文瑞先生，您好，我叫鸠山龙介，是富山一公的研发员，曾参与过脑癌药项目。”巴拉巴拉巴拉啊，这真的假的？富山一公的研究员联系你？鸠山龙介这名字。我刷论文时倒是见过，确实是搞肿瘤研究的，个别论文非常有水平。不知道是不是这人？回邮件回邮件，人家都发过来俩小时了，再不回他睡了。随后我立马编辑邮件回复了过去。你这背论文的水平是真逆天，记得这么清楚。我只能记住大概内容。机操机操，老师你以后要是再收徒，资质比我差的就别收了。面试先让学生背个百八十篇论文再说。呃，你想当关门弟子是吧？随后我就通过邮件和鸠山龙介聊了起来。